guys uh, mamaya kita kita tayo uh, mamaya i-re-record ko na yung video natin tungkol sa kung paano nakarating kami dito sa Prague uh, dito sa Czech Republic kita kita na lang tayo mamaya papagupit lang ako si mamaya ayan mga sir mga mama nagbabalik tayo uh, nakapagpagupit na ako at uh, ito na yung matagal ang iniintay ng mga ano ng mga ibang uh, subscriber natin. Tumingin ko daw o i-discuss ko daw kung paano kami nakarating dito sa Czech Republic. Uh, kung paano kami nakahanap ng trabaho dito. Uh, at kung ano yung mga kailangan na requirements papunta dito. Uh, unang una, nakapunta kami dito dahil yung pamangkin ko si Jasper. Meron din siyang ano, uh, YouTube channel, yung Hesky Dumo uh, sa kanya yon siya, yung, siya, siya talaga yung nagdala sa amin dito sa Czech Republic. Nung una, nakahanap sila ng trabaho through internet. Uh, direct hired sila. Tapos meron sila ditong agency sa Czech Republic. After ilang, after one year, mahigit, nagtanong kami sa kanya tungkol sa trabaho dito. Ngayon, di-refer niya nga kami dito sa company. Dito sa company, namin niya dito sa pinagtatrabaho ka namin. Di-refer niya kami dito. Pagkatapos, mayroong partner na agency sa Pilipinas. Uh, hindi ko alam kung pwede kong sabihin o, o ano, hindi ko muna babanggitin. Pagkatapos, sila yung nag-process ng papel namin. Yung agency na yun, okay naman. Uh, maayos, mababait yung mga staff at saka yung mismo may-ari, uh, mabait. Wala silang kinolekta sa amin na kahit magkano. Yung processing fee lang talaga na katumbas yung isang buong sweldo dito, yun lang hinihingi sa amin. At kung tutuusin, mas, ma, ano pa nga, mas mababa pa ng konti yung binigay namin sa kanila dito processing fee. Kasi legal naman yun dahil yun naman ang yung rules ng POEA natin dyan sa Pilipinas. Kung magkano yung ibabayan natin processing fee o placement fee ba yun? Pero hindi yata placement placement fee yung tawag doon processing fee. Huwag kayong mag-alala, legit yung agency kasi Merong nag ano, merong nagme-message sa akin yung mga nasa Pilipinas, merong nasa Qatar, merong nasa Saudi. Shoutout nga pala dun sa mga Czech boys, iba nasa Qatar at yung yung iba nasa Saudi. Maraming maraming salamat sa pag-subscribe. Sila yung nag nagtanong sa akin, sila yung nagsuggest sa akin na i-vlog ko daw yung mga yung journey ko kung paano ako pumunta dito at kung sino yung kumuha sa akin at saka kung paano ako nag-process ng mga papeles. Ah, uh, inyo na nga, ma mabalik tayo doon. Meron na akong quick call ito ulit para may makalimutan man ako konti lang. Yun nga, pagkatapos nung ano, pagkatapos namin magkaroon ng job order na ipinadala naman ng company dito sa agents, sa agency dyan sa Pilipinas. At uh, saka pa lang kami nag ng mga, mga dokumento. Ito yung mga kailangan ng dokumento ng uh, check embassy sa Manila, sa Makati. Ay, yung ano nga pala, yung uh, Czech Republic Embassy sa Makati, nasa 30th floor, Ru uh, Rufino Pacific Tower sa Ayala Avenue sa Makati. Ngayon, weekly sila naglalabas ng alphanumeric code para makapag-reserve ng slot uh, para sa application ng long-term residence o employee visa dito sa Czech Republic. Ngayon, 10 slots lang ibinibigay nila. Kaya, swertihan o unahan na lang para doon sa makakapagpa-reserve ng slot para makakuha ng visa. Ngayon, ang requirements ng embassy, syempre yung passport natin, original passport at mga photocopy, siguro mga tatlo para may reserva kayo. Sumunod, yung proof of accommodation dito sa, dito sa Czech Republic para kasi Kasiguraduhan lang na meron kayong tutuluyan dito kagaya nitong uh, apartment namin na nang, nagbibi, ipinapadala din yung kasama ng mga dokumento na galing sa Czech Republic ay ipapadala sa agency. Siyempre kailangan ng dalawang pictures, ang sizes ng pictures uh, 3.5 by 4.5. Light yung background, parang ganito. Uh, pwede na yung puti. Kasi yung ipinasa namin doon, white background. Susunod yung, syempre yung contract of employment. Uh, pinapadala din yung company sa agency sa Pilipinas. Tapos yung doc document proving professional qualification. Yung mga ano natin, diploma o yung mga certificates natin. Pagkatapos, 
yung legalized documents uh, example yung NBI yung NBI na, lang naman ang madalas hinihingi ng embassy uh, NBI tapos yung medical certificate upon request naman yun sasabihin naman ng, aid, ng embassy yun kung, magpa, kung kailangan nila ng medical mo o hindi depende na lang sa sa kanila kung magre-request sila ng medical certificate para sa inyo no, sa nag apply Siyempre, yung bayad, hindi ko lang alam kung magkano yung bayad na yun kasi last year pa yun. Pero, check nyo na lang sa website yung ano, check nyo na lang sa website kung magkano yung, yung bayad ngayon. Alam ko dati, mga nasa 6,000 yata para dun sa visa. Pagkatapos, yung mga ano yung mga document na kailangan nila yung example yung diploma tapos yung NBI kailangan yun naka red ribbon sa ipapa red ribbon yun parang super legalized dito sa sa, dyan sa Pilipinas sa DFA yun sa DFA uh, mabilis lang naman yun baka ilang wala namang one week yun wala namang one week na re-release re- yun alam ko may hindi naman kamahalan din ng bayad yun kaya kaya ng kaya ng budget Pagkatapos, pagka nakumpleto na to, pinakamatagal na yung 3 months, mare-release yung visa kung approve yung application. Tapos hindi naman naniningil ang hindi naman kukuha ng bayad ang agency, yung agency namin kasi iba-iba na siguro agency. Hindi naman sila kumukuha ng bayad kung hindi sigurado makakaalis yung aplikante. Example na lang kasi ako nung nagbabahan, nag sinubukan ko na magbayad. Kasi mayroong mga nauna sa akin dito sila, yung mga sila ko, yung Rangel, si, si Jonalyn, tapos siya, si Clark. Dapat magkakasabay kami, kaso nga lang, yung release ng visa, yung visa ko, yung passport ko, pinaparenew. Kaya, na-late ako. Ngayon, nababayad na rin ako ng processing fee doon sa agency. Hindi nila tinanggap. Kasi, pagka-renew ko na daw nung, ano, nung passport ko, yung para makasigurado sila na makakaalis dahil yung tao, bago nila kuhanan, bago nila pagbayari ng processing fee. Kaya ganun ka bait yung agency na napuntahan namin. Ngayon, yung mga ano, yung mga ibang mga dokumento, ngayon yung birth certificate, yung mga clearance sa atin dyan, kumuha na rin kami at pinaretribo na rin namin yung mga dokumento. Para kung sakaling hanapin dito, uh, wala na kami yung problema. Ngayon, kung, kung nakarating na kayo dito, kung kompleto na at nakaalis na kayo, yung visa na ibibigay sa atin dyan sa Pilipinas, ilang months lang yun. Kasi pagdating naman dito, tsaka a-applyan tayo ng panibagong bio, yung tinatawag nila dito ng biometric. Lahat ng, re, lahat ng citizen dito, lahat ng mga tao dito, at nag-grant bigyan ng uh, residence visa, kailangan kumuha ng card na, card na yun. Yung biometric card nilang tinatawag. Uh, parang yun yung national ID nila. Pagkatapos kapag ka meron na tayo nung katulad nung sa amin. Ito yung ano, ito yung biometric card. Ayan, ayan yung biometric card. Kulay pink tsaka blue. Ngayon kapag ka meron ng ganito, ang nakalagay dito yung address. Tapos long term residence. Ayan yung residence card. Residence card pala tawag dito. Ayan kapag ka meron na kayo dito, ito na yung pinakabisa. Kahit hindi, dito sa Czech Republic. Kahit hindi mo nadalhin yung password mo, basta meron ka dito, okay lang. Pero, example, pupunta ka sa katabi ba sa dito, dito sa sakop ng European Union, kapag pupunta ka ng Germany, pag pupunta ka ng Netherlands, pag pupunta ka ng Austria, Poland, uh, Slovak Republic, ano pa ba yung mga katabi dito? Basta yung mga, yung mga, mga nandito lang sa Italy, pwede na kailangan ito na hindi ka nakahanapan ng iba pang visa kasi para parang Zengen visa na rin to tapos tsaka yung passport syempre pagka outside dito sa Czech Republic kailangan ito at yung itong residence card at yung passport ayun passport kailangan kapag pagpaka syempre din yung mamasyal uh, kung gusto mo mamasyal sa dito sa Czech Republic hindi ka na hindi mo na kailangan kumuha pa ng ng visa papunta doon sa bansa na yun maliban na lang kung sa UK ka pupunta kung pupunta ka ng Paris o doon 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 kailangan mo ba kumuha ng visa kapag ka nandito na naman na i-vlog ko na naman yung lifestyle ng mga tao dito 
yung mga cost of living ngayon na ito yung journey ko kung paano ako nakapunta dito kung sino nang dala sa akin dito at yung mga requirements na kinailangan uh, ito na yun maraming maraming salamat sa idea doon sa check boys na nag request nitong vlog na to ngayon granted na yung nire-request nyo sa akin at uh, sana maging maayos yung pagpaprocess ng mga dokumento nyo at yung application nyo dyan sa Czech Republic Embassy sa, dyan sa atin sa Pilipinas at good luck sa inyo at magkita-kita na lang tayo dito sa Czech Republic at wag, syempre, yung, mga, yung mga bagong nakakapanood dito huwag nyo pong palimutan uh, mag-like, share, comment and subscribe dito sa channel natin Uh, maraming maraming salamat sa mga bagong subscriber natin. Medyo tumataas na ng bahag, kahit bahagya yung subscriber natin at yung views natin araw-araw na dadagdagan. Maraming maraming salamat at binabati ko yung asawa at mga anak ko. Okay mag-alala, okay ako dito. At kayo palagi dyan, mahal na mahal ko kayo. Salamat, salamat sa inyo. Thank you. Uh, see you sa susunod na vlog natin. Siguro susunod na araw mag-vlog mag ulit tayo. Comment nyo na rin, comment down below kung ano yung, kung ano yung request nyo pa na gusto natin. Gusto nyo malaman tungkol dito sa Czech Republic. Uh, titignan natin kung mapapagbigyan natin. Uh, maraming maraming salamat. Uh, see you sa susunod na vlog. Thank you, thank you. Salamat.